Magandang araw mga munting ilaw! Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Dindi. Ako si Ate Dada. Kuya Jed, ang itawag niyo sa akin. Ate May naman ang sa akin. Handa na ba kayong makisaya sa amin? Halina kayo! Makinig at makikanta! Matuto at makisaya! Welcome sa... Mga Munting Ilaw! Magandang araw mga munting ilaw, kids! Nasubukan niyo na bang paghiwalayin ang tubig? Ang hatiin ito sa dalawa? Pwede kaya yun? Napaka-imposible, hindi ba? Lalo na kapag nilagay mo siya sa isang lalagyan dahil lagi lang silang maghahalo sa isang buo. Pero alam niyo ba na nagawa na ito ng ating Panginoon? Pinaghiwalay niya sa dalawa ang isang dagat na ang tawag ay Red Sea. Gusto niyo bang malaman kung anong nangyari? O sige mga bata, lapit kayo sa aking harapan at makinig kayo ng mabuti para masimulan na natin ang ating kwento na magmumula sa Biblia. Sa Old Testament ay ikinuwenta sa atin kung paano ginawang alipin ng mga Egyptians ang mga Israelites. Napakaraming taon silang ginawang mga alipin. Subalit, tinawag ng Panginoon si Moses upang iligtas ang mga Israelites mula kay Pharaoh. Ka, ngunit, 
Kahit sabihin ni Moses na siya ay ipinadala ng Panginoon, ay nanatiling matigas ang puso ni Pharaoh. Ayaw niyang paalisin ang mga Israelites na ginawa na nilang mga alipin. Napakasama niya, hindi ba? Kaya't nagpadala ang Panginoon ng sangpong salot. Pagdating ng pinakahuli at pinakamatinding salot, ay pinayagan na ni Pharaoh ang mga Israelites na umalis sa Ehipto. Umalis na kayo dito sa aming kalupaan. Isama mo na ang lahat ng mga Israelita. Dalin mo ang inyong mga hayop. Ang lahat ng inyong ari-arian at wag na wag na kayong babalik kahit kailan. Umalis na kayo ngayon din! At pinakawalan nga ang mahigit sa dalawang milyon na mga Israelites. At sila ay nakaalis sa Ehipto. Napakarami nila, hindi ba, kids? At dahil sa dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon, ay ginabayan sila sa paglalakbay nila sa disyerto. Alam nyo ba? na binigyan sila ng Panginoon ng pillar of clouds sa umaga para hindi sila mainitan sa sikat ng araw. At sa gabi naman ay ang pillar of fire para hindi sila ginawin sa malalamig ng mga gabi. Binigyan din sila ng mana ng Panginoon na nahuhulog mula sa langit at ito ang kanilang pagkain sa pang-araw-araw. Kamangha-mangha talaga ang Panginoon, hindi ba? Nagbigay siya ng pagkain na nahuhulog mula sa langit. At dito pinatunayan ng Panginoon ang kanyang pangako na sila ay hindi pa babayaan hanggat sa makarating sila sa lupang pangako. Oh, ano ang mga ito? Mukhang nahuhulog mula sa langit. Mga kasama, tignan niyo! Sarap ito ah! Mukhang ang pagkain na ito ay mula sa Panginoon mula sa langit. Yan ang biyaya ng Panginoon. Makapangyarihan siya at hindi niya tayo pinababayaan. Maraming salamat, Panginoon! Pero kids, parang may problema tayo ulit. Dahil sa palasyo ni Pharaoh, ay nagsisimula na silang manghinayang sa mga umalis na mga Israelites. Mahal na Pharaoh, ang nami pong gawain sa Egypto na kailangan natin mga alipin. Tama po iyon, mahal na Pharaoh. Kailangan po natin ng maraming manggagawa. Tama kayo. Kailangan nga natin ng mga Israelita dito. Sino na lang ating uutusan? Mga kawal, magsipaghanda kayo. At ahabulin natin ang mga Israelita. Sigurado akong hindi pa sila nakakalayo. Ngayon din! Naku! Paano na yan? Mahahabol kaya ng mga Egyptians ang mga Israelites sa disyerto? Hinabol nga ng mga Egyptians ang mga Israelites at sila ay dinatnan bago pa sila makatawid ng Red Sea. Mabibihag kaya silang muli? Ako po, sis, nandiyan ang mga Egyptians. Nahabol na nila tayo. Anong gagawin natin? Dapat hindi mo na lang kami pinalaya mo sa, mula sa mga taga-Ehipto. Palpak ka talaga, Moses. Kaya salamin mo to. Huwag kayong matakot, mga kababayan. Hindi tayo pababayaan ng makapangyarihan na Panginoon. Ililigtas na tayo muli mula sa masasamang Ehipto. Nanalangin si Moses sa Panginoon. Hindi siya nagpadala sa takot sa mga paparating ng mga Egyptians dahil alam niya na ililigtas sila ng Panginoon. Alam niyo ba ko anong nangyari? Mas danin niyo ang kapangyarihan ng Panginoon na magliligtas sa atin. Huh? Ito ba itong nakikita ko? Naghiwalay ang dagat! Tayo na at tumawid, mga kababayan. Napakagaling talaga ng ating Panginoon, hindi ba? Lahat ng dalawang milyon ng mga Israelita ay nakatawid ng maayos. Kahit ni isa sa kanila ay walang pinabayaan ng Panginoon. Pero alam nyo ba kung ano nangyari sa mga Egyptians? Hinabol pa rin nila ang mga Israelites. 
Pero syempre, hindi pumayag ang Panginoon na sila ay makatawid. Habang nasa gitna pa ang mga kawal ng Ehipto, ay binalik ng Panginoon ang dagat sa isang buo. At lahat ng mga kawal na humahabol sa mga Israelita ay nalunod sa gitna ng Red Sea. Alam niyo kids, ang Panginoon na nagligtas sa kanila noong panahon nila ay siya pa rin Panginoon natin na ating pinaniniwalaan sa kalangitan ngayon. Naririnig din niya ang ating mga panalangin at tayo ay hindi rin niya pinapabayaan. Pero dapat, tayo ay maging kagaya ni Moses. Dapat lagi tayong nakikinig at sumusunod sa Panginoon. Basahin natin ang ating mga Biblia dahil dito natin malalaman kung ano ang mga bagay na dapat nating gawin. Tandaan mga humping ilaw, mahapangyarihan ang ating Panginoon. Iniingatan niya tayo at hindi pinapabayaan. Iniingatan ako ng Panginoon na panahon pumunta kami sa Tagaytay at nabangga sa likuran kami at walang nasugatan. Amin. Napaniwalaan kong iniingatan ako ng Panginoon pag bumabiyahe kami at naka- nakakarating kami ng maayos at walang nasasakpan. Iniingatan po ako ng Panginoon kasi po, yun, may sakit po ako. Iniingatan niya po ako at gamaling po ako. Iniingatan po ako ng Panginoon nung na- nadistrasya po ako sa aking bike at hindi niya po ako pinabayaan na, na maaksidente at pinagaling niya po ang sugat sa ahim paa. Hindi niya din po ako hinayaan na maputol ang ahim paa. Nung may sakit ako, naramdaman ko ang pag-iingat sa akin ng Panginoon. At pinagaling niya ako agad, agad-agad. Psalm 28 verse 7 The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him. Okay class, lagi niyong tatandaan pag mag a tayo ng double digit numbers, mag-start tayo sa pinakakanan, okay? Sa ones place. Ngayon, pag yung sum ng numbers, ng dalawang number ay lagpas sa 10 or 10 or more, kailangan yung i-carry over yung one sa tens place. Clear? Okay, so sana naiintindihan niyo yung lesson natin, kids, ha? Dahil meron tayong quiz bukas tungkol sa topic na to. Meron ba kayong mga tanong? Okay, sige. Kung ganun, very good. Class dismiss na po. Pass your books first. Panginoon, gabayin niyo po ako sa exam bukas sa mas. 
Mahirap po yung lesson, pero alam po ninyo na nag-aaral po ako. Sana po, ipaalala niyo po sa akin ang mga inaaral ko. Para maging maganda po ang grades ko bukas. In Jesus name, isang buhas sa mat. Alam ko po na hindi po ako masyadong nag-review, pero po, alam ko po na kayo na bahala sa akin bukas. In Jesus' name, Amen. Okay, class. Ito na yung exam results nyo. Alam nyo ba kung sino ang highest? Ang highest sa class natin ay si City. Congratulate tayo siya, kids. Palakpatan. Congratulations, City. All your hard work and your prayers paid off. Good job! Okay, you may go now. Keep your test papers. Bye, Rima. Goodbye, City. Bye, Moses. Oh, Aya. Bakit hindi ka pa umuwi? Sigurado po kasi magagalit sa akin si Mama kasi magsakbo ako sa exam. Kahapon, nung nagtuturo si Teacher Mia, hindi ka nakikinig sa akin at napansin ko na parang inaantok ka. Nakapag-review ka pa ba pag uli mo ng bahay? Hindi po, Teacher Maya. Sorry po ah. Nag-pray naman po ako sa Panginoon bago po mag-exam. Pero po, magsakarin po ako. Alam mo, Aya, makapangyarihan ang ating Panginoon. At pag nagpe-pray tayo, sinasagot niya yung prayers natin. Pero kailangan sundin muna natin yung gusto ng Panginoon or kung ano yung tama. Doon tayo pagpapalain ng Diyos. Sa palagay mo ba, matutuwa ang Panginoon kung nalaman niya na kahapon ay hindi ka nakikinig sa klase at hindi ka rin nag-aral sa bahay? Hindi po, Teacher Maya. Sabi po sa Bible, magsipag daw po tayo sa pag-aaral. Yan ang tamang sagot, Aya. At sabi ng Panginoon na dapat tayo ay sumunod sa sinasabi niya, sa kanyang salita. Alam mo ba na kapag tayo sumunod, doon tayo pagpapalain ng Panginoon. Pero pag hindi tayo nakinig, sa palagay mo ba papagpalain tayo ng Diyos? Siyempre, hindi. Naintindihan mo ba yun? Opo, Teacher Maya. Di bali po, sa susunod po, mag-aaral na po ako ng mabuti at makikinig sa klase. Very good. O sige na, uwi na tayo. Tandaan ng ating ilaw, magbasa tayo ng ating Biblia. Dahil dito natin malalaman ang promises na ating Panginoon. Bata, craps tayo naman ngayon. Naalala niyo ba yung kwento ni Ate Shelo kanina? Tungkol kanino nga ba yun? Tama, kay Moses at ang mga Israelites. At ano nga ba ang ginawa ng Panginoon? Tama ulit! Hinati niya yung Red Sea. Kaya ang craps natin ngayon gagawa tayo ng parang dagat na pag mo, parang nahati na Red Sea at makikita mo yung mga sea creatures sa loob. At magsusulat tayo ng God makes a way for all His people tulad ng ginawa niya sa mga Israelites. Sige! At bago tayo magsimula, papakilala ko yung mga kasama natin ngayon. Si Kuya Harvey at si Rima! Hello! Hello! Oh, sige, sabihin ko muna yung mga kailangan natin. Simple lang. Kailangan natin ng blue paper. Pasi blue paper. blue paper. Kahit anong size, okay lang. 
kailangan din natin ng cardboard. Kasi yung cardboard. Ang gamit namin dito, folder lang. So, pag meron kayong mga folder na luma, pwede na rin yun. At scissors. O kaya cutter. At sticker. Ang ginawa namin dito, nag-print kami ng mga sea creatures at kukulayan na lang namin. Ayan. At syempre, kailangan ng glue at ng pangkulay. <laughs> Ayan. Sigurado meron din kayo ito sa bahay. Sana makasunod kayo. Simula na tayo. Una, kuha tayo ng glue paper. Tapos, hatiin natin siya sa Hindi natin siya ipo-fold. Pero, pag didikit natin itong dulo, tapos gugupitin natin siya ng parang dagat, parang waves. Pwede natin sulatan o pwede rin hindi. Sige. Pwede natin siya sulatan. Parang ganito. Tandaan pala, humingi ng tulong kay kuya at ate o kay mama at papa. Dahil masakit ang magkasugat. Ayan. Magiging ganito yung itsura niya. Merong mga waves sa gilid. Okay lang kahit hindi sila pantay-pantay. Tulad nung kay Rima, meron din siyang wave sa gilid. At pagkatapos niyong gupitin, tutupi natin siya. Ganito. Ayan. Parang magdidikit sila. Ayan. Para hindi kita yung loob. Ayan. Para hindi kita yung loob. Ayan. Pagkipan natin dito, lapit pa natin itong kabila. Ayan. Ayan. Ayan ko siya. Ayan. Ayan. Para kapag binuksan, doon pa lang makikita yung loob. <laughs> Ayan. Gagawin na natin yung nasa loob. Didikit na natin yung cardboard. Gagawin natin, lalagay lang tayo ng onting mga waves. Humingi ulit ng tulong kay mama at papa. Ito na yun sa'yo, Rima. <laughs> ano lang yung gupit? Pag nagupit niyo na, pwede niyo idikit dito sa gitna. Ayan, lalit ka ng glue. Higing ganito yung itsura niya. Ayan. Malalaking waves lang. Tapos dito natin, ibigit. Huwag masyado manipis dahil meron tayong isusulat dito mamaya. Pagkatapos nun, pwede na natin kulayan yung mga stickers natin. Pwede rin kayo maka... Kung makahanap kayo, pwede kayong bumili ng mga stickers na may kulay na talaga. Meron po ako ng glue. Ayan, kukulay na si Rima. Ikaw ba, Rima? Anong favorite mong animal creature? Or sea creature? Dolphin. Dolphin? Wow, Meron ka mong dolphin, dolphin dyan? Nasaan? Ah, nakulayan mo.
Pagkatapos na kayo mag-color, pwede nyo na idikit ang pictures dito sa tubig sa loob lang. Huwag muna sa labas. Sige, pwede nyo na idikit. Tanggal natin yung mga nandito sa likod. Ganito naman yung itsura ng akin. Kapag nadikit yun na yung stickers, susulatan na natin itong gitna. Na, God makes a way for all His people. Exodus 14 to 15. Dahil doon nakikita yung story ng mga Israelites na tumawid sa Red Sea. Sige, sulat na tayo. Pagtapos na, ganito na itsura niya. Tinupi ko siya ulit. Para yung mga stickers sa loob, hindi rin siya masira. Matiti siya ng maayos. Yan. Pwede niyo rin tong gawin na idea para kung gusto niyo gumawa ng card na iba naman ang itsura. Hargi? Yes, tapos na rin Ipakita ako. Ipakita mo din sa kanila. O mga muting ilaw, ganito naman ang ginawa ko. <laughs> Ipakita mo sa kanila. Sige, pagkain mo. Tara! Yay! Yan! <laughs> Sana nag-enjoy kayo at maalala niyo sa crafts na ito na ang Panginoon ay laging gagawa ng paraan para sa kanyang mga anak. Paalam! Hi mga munting ilaw kids! Ang song natin for today ay My God is Powerful. So ang first part ng ating song ay chorus. Ganto action. My God is Powerful. One more. My God is Powerful. And then He stands. Ito may bend. Invincible. One more. He stands. Invincible. I will hold on to Him. And then ulit. I will hold on to Him. And then may step forward. Through God. Tatlong beses, I will overcome. He's the rock. And then, atras tayo. That will never move. I will hold on to Him. And then one more ulit. I will hold on to Him. And then, verse. His power moves the earth and sky. Ikot lang yon. Takes me to the highest heights. My God is, and then my bend, powerful. And then next part. His power will forgive and heal. Crushes darkness, drives out fear. My God is powerful. And then chorus. My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to him. One more. 
I will hold on to Him and then step forward. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to Him. One more. I will hold on to Him. And then verse ulit. His power moves the earth and sky, takes me to the highest heights. My God is, my band, powerful. And then His power will forgive and heal, crushes darkness. Pagnes, dito na sa gitna. Crushes darkness, drives out fear. My God is powerful. And then, dalawang beses yung chorus. And then, tapos na. Ngayon, tayo naman natin with music. March! Smile! And! My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to Him. I will hold on to Him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to Him. I will hold on to Him. Then verse. His power moves the earth and sky. Takes me to the highest side. My God is powerful. His power will forgive and heal. Crushes darkness, drives out fear. My God is powerful. And then chorus! My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to Him. I will hold on to Him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to Him. I will hold on to Him. And then verse 11. His power moves the earth and sky, takes me to the highest height. My God is powerful. His power will forgive and heal, crushes darkness, drives out fear. My God is powerful. Girls! My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to Him. I will hold on to Him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to Him. I will hold on. Repeat for us. My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to Him. I will hold on to Him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to Him. I will hold on to Him. Then march! Very good mga kids! Mamaya pwedeng-pwede nyo na kaming sabayan. Magandang naging kwento natin ngayon mga munting ilaw. Nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea. At alam niyo ba kids, ang Panginoon na nagpakita sa atin ng ganong kapangyarihan ay siya rin na nag-iingat at nag-aalaga sa atin araw-araw. Tama! Pero gusto ng Panginoon na tayo ay maging masunurin sa Kanya. Pero paano nga ba natin ito gagawin? Ang gagawin natin ay magbasa ng Bible dahil dito natin manalaman kung ano ang dapat natin gawin na ikasasaya ng Panginoon. That's right! At lagi nating tatandaan kids, pinagpapala ng makapangyarihang Panginoon ang mga batang sumusunod sa Kanya. Our, Our powerful God blesses His obedient children!
I will.